டெங்கு காய்ச்சல் என்பது பகலில் கடிக்கும் ஏடிஸ் எஜிப்டி என்ற ஒரு வகை கொசுவால் பரவும் வைரஸ் நோயாகும் இதனால் காய்ச்சலுடன் கடுமையான மூட்டுவலி தசைவலி தோல் நமைச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும் சாதாரண டெங்கு காய்ச்சல் ஆபத்தானது அல்ல சில நாட்களிலேயே எந்த விளைவுகளும் இல்லாமல் குணமாகிவிடும் ஆனால் டெங்கு குருதி பெருக்கு காய்ச்சல் மிகவும் ஆபத்தானது கடுமையான காய்ச்சலுடன் முகம் சிவத்தல் தலைவலி கண்வலி தசைவலி மூட்டுவலி இவை எல்லாம் சேர்ந்து இருப்பதுதான் டெங்கு குருதி பெருக்கு காய்ச்சலின் முக்கிய அறிகுறியாகும் இவை இரண்டு முதல் ஏழு நாட்கள் வரை நீடிக்கலாம் இந்த காய்ச்சல் அனைத்து வயதினரையும் பாதிக்கும் என்றாலும் குழந்தைகளையே மிக அதிகமாக பாதிக்கிறது ஒரு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளை பாதிக்கும் போதுதான் இதன் தீவிரம் மிக அதிகமாகும் இருபது முதல் முப்பது சதவீதம் வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இதன் தீவிரம் அதிகமாகிறது பாதிக்கப்பட்ட காய்ச்சல் உள்ள குழந்தைகள் மீண்டும் அதே வகை கொசுக்களால் கடிக்கப்படும் போது மட்டுமே ஆபத்தான நிலைமையை அடைகின்றார்கள் டெங்கு காய்ச்சல் கொசுக்கள் மூலம் மட்டுமே பரவுகிறது நோயாளியை தொடுவதாலோ அருகில் இருப்பதாலோ டெங்கு காய்ச்சல் பரவாது டெங்கு காய்ச்சலை பொறுத்தவரை அதற்கென்று பிரத்யேகமான மருந்துகள் இல்லை என்றாலும் உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கும் மாத்திரைகளுடன் சரியான ஓய்வு நீர் ஆகாரங்களான இளநீர் பழச்சாறு உட்கொள்ளுதல் தான் இதற்கான சிகிச்சை முறையாகும் மருத்துவரின் அறிவுரை இல்லாமல் மருந்தகங்களில் வழி நிவாரணிகள் எடுத்தால் ரத்த இழப்பு அதிகமாகலாம் பப்பாளி இலைச்சாறு நிலவேம்பு குடிநீர் போன்றவைகளை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கலாம் டெங்கு நோயை பரப்பும் கொசுக்கள் சிறு பாத்திரங்கள் உடைந்த பாட்டில்கள் தேங்காய் இளநீர் ஓடுகள் ஏர்கூலரில் மட்டுமே முட்டையிடும் தன்மை கொண்டவை வீட்டை சுற்றியுள்ள பாட்டில்கள் உரல் தேங்காய் ஓடுகள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பழைய காலனிகள் மற்றும் தேங்கியுள்ள தண்ணீர் ஆகியவற்றை முழுவதுமாக நீக்கிவிட வேண்டும் வீட்டில் குளிர்சாதன பெட்டி ஏசி மூலம் வெளியாகும் தண்ணீரை உடனுக்குடன் வெளியேற்றி நீக்கிவிட வேண்டும் கொசுவை ஒழிப்பதன் மூலமும் கொசு கடிக்காமல் பார்ப்பதன் மூலமும் மட்டுமே டெங்குவை முழுமையாக தடுக்க முடியும் மின்னாலய டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் ருக்மணி பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நிலவேம்பு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது கஷாயம் எப்படி செய்யறதுங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிப்போம் இப்போ தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடணும் மலவேம்பு பொடி இது மருந்து கடையில் எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் இதை இப்போ நம்ம போட போகிறோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு எடுத்து இப்போ ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு ஸ்பூன் விதத்தில் போட போகிறோம் இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விடணும் நல்லா கொதித்த போகிறோம் இந்த வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் நல்லா கலக்கியாச்சு இப்போ வடிகேட்ட போகிறோம் இந்த வடிகட்டி அது ஒரு மணி நேரத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தாக்க நல்லா நோய் இருப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது பெரியவங்களும் அதை குடித்தாக்க டெங்கு ஜோரம் வராமல் இருக்கும் இப்போ நிலவேம்பு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிட்ட பார்த்தோம் இது டெங்கு காய்ச்சலுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து 